ও মুসলমান আল্লাহর গোলামের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল লাযিনা কালু রাব্বুন আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে আমি তাদের রাব সুম্মাস্তাকামু ইয়াতুফর বিসলাতুল থাকে আল্লাহু আকবার বলেন দিলের কান্দা লাগা শুনবেন তাহলে ইন্নাল লাযিনা কালু রাব্বুন আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে আমি তাদের রাব আমাদের রাব আমাদের রাব কিন্তু এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ তাদেরকে আল্লাহ জিরো থেকে হিরো বানাইছে ওরা একটু ক্ষমতার চেয়ারে বসার পর নিজেকে রব বলে দাবি করে আনা রব্য কমল আলা এরকম একজন জালেম ছিল আর নাম কি শোনেন আমার মনে হচ্ছে এখন একটা বিরতি দেওয়া দরকার নাকি বলি সেই বিরতিটা হলো শোন আমি বলি আমি এখন মূল আলোচনায় যাব জায়গাটা তিলাবত করছি একটু বোঝানোর জন্য চেষ্টা করলাম আসলে তাফসির মাফি লেখেন না তো শহরের মানুষ হলেও তো আপনারা হলে অত বোঝেন অত কোরআনের কথা শুনে কি লাভ হুজুর আসবে একটা ঘটনা ধরবি একটা চোখের পানি ছেড়ে রে কান দিব চলে হুজুর কোনো খালি আয়াত তিলাবত করে কোন দিক যাচ্ছে কিছু বুঝিচ্ছে না কথা বুঝতে পারতেছেন কিছু রবের আলোচনা আমি আপনাদের সাথে আজকে একটু শেয়ার করতে চাইছিলাম না করেন করলে হবি না মতি গতি দিকে বুঝছি তো এখন আমি যাই হোক যে ঘটনাটা বলতে চাচ্ছিলাম বলবো ইনশাল্লাহ নিয়ত আছে আমি বলবো এতে যদি আমার আরও তিরিশ মিনিট অস কর লাগে চল্লিশ মিনিট অস কর লাগে আমি করব এছাড়া আমি যুবক ভাইদের জন্য কিছু স্পেশাল আলোচনা করে থাকে আলাদা হবে সেটাও বলবো ইনশাল্লাহ মা বোন বসে আছে কষ্ট করে তাদের জন্য কিছু বলা দরকার আছে না সব কথা আমার মাথায় আছে চিন্তা ভাবনা করতেছি কিন্তু লাইন মতো তাহলে হুট হাট করে এদিক ওদিক তাল মেরে চলে গেলে তো হবে না তাই বাদের মানুষ হলেও তো একটু হিসেব করে কথা বলা লাগবে কথা বলে না আজ গরু একটা মহিলার ওয়াজ করে চলে গেলাম তাহলে কি হলো ওয়াজটা লাইন মতো যাওয়া লাগবে তাই না ভাই তাহলে আপনারা যারা দেবেন মানে যাওয়ার নিয়ত আছে উঠে যাওয়ার নিয়ত আছে আল্লাহ রসতে দুই মিনিট সময় চলে আসবে সাদের ভাইদের কামরা নিচে নামাবো শুনবেন জিরো থেকে হিরো বানাইকে আবার হিরো থেকে জিরো বানাইকে আল্লাহ কাউকে ক্ষমতা দিয়ার সম্মান দেয় সম্মানিত করে আবার যারা ক্ষমতায় যায় বেশি বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ বারে জুতার বাড়ি খাওয়ায় ক্ষমতার থেকে নামায় দুনিয়ার থেকে ডিলেট করে দেয় এই জন্য একজন জালেম বাসার ছোট্ট একটা ঘটনা আপনাদেরকে শোনায় দেয় এ ছিল ভব ঘুরে যুবকের বাল্যকালের নাম হলো কাবুস কি নাম আবার তাকে বলখিয়াও বলা হয় কীর্তিদের তরফ থেকে নাম ছিল রাম শিষ কি নাম আর মিশরের বাসা হওয়ার পর উপাধি নাম হলো ফেরাউন তাহলে কাঁপের হলেও নাম ছিল কয়েটা সেটটা নাম এই কাবুস নামের ফেরাউন ছিল ভব ঘুরে যুবক এলাকায় কোনো কাজকর্ম নাই বাল্যকালের বন্ধু হামান কে নিয়ে মিশরে চলে গেল মিশরে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম হলো তরমুজের খেতের লেবার তরমুজের খেতের লেবার হওয়ার পর ওই দেশের সরকারি গোরস্থানের দারোয়ানের চাকরি ইন্টারভিউ চলতেছিল ওর ফাঁকে ওই লাইনে দাঁড়ায় গেছে কাবুজ নামের ফিরাও বাদশাহর সামনে যখন ইন্টারভিউ চলতেছে কাবুজ নামের ফিরাও অনেক দূর দেশ থেকে আপনাদের মাঝে আসছি বড় বিপদে পরে আসছি এই চাকরিটা যদি পায় বড় উপকার হবে মা বাবা দেশের বাইরে আসে আপনি যদি দয়া করে আমার চাকরিটা দেন এমন ভাবে উপস্থাপন করেছে কথাগুলো কথা আছে দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা ডাক দিয়ে বসাই কাছে কথা কোন ঠিক না এমন মিষ্টি কথা বলেছে বাচ্চারা ভালো লেগে গেছে আর বলতে সে ইন্টারভিউ বন্ধ করো গোরস্থানের দারোয়ান হিসাবে এই কাগুজ ছেলেটাকে আমি চাকরি দিয়ে দিলাম এইবার গোরস্থানের দারোয়ান হয়ে গেল সরকারি গোরস্থানের দারোয়ান কাগুজ নামের ফেরাউন চিন্তা করল সরকার মাসে মাসে বেতন দিবে ঠিক আছে কিন্তু ঘামা ঘাম বৈশা থাকা লাভ নাই চা পান খাওয়ার টাকা তোলা দরকার এই চিন্তা করে লাভ যারা দাপন করে তাদেরকে বলল তোমরা যারা কোন স্থানের ভিতরে লাশ দাপন করতে চাও একটা করে দিন হাম আমাকে দেওয়া লাগবে না হলে লাশ দাপন করতে দেব না সমস্ত মানুষজন চিন্তা করে বাবা বিয়ে কায়দা একটা দিন হামের জন্য বাসার দরবারে বিচার নিয়ে যাব বিচার হতে হতে লাশ পয়সা করলে শেষ হয়ে যাবে ওতে একটা টাকা যদি পায় এই গোরস্থানের ছেলে তাই পায় এই চিন্তা করে মানুষ একটা করে দিন হাম ঘুষ দেওয়া শুরু করলো ওই দেশে দেখা দিল মহামারী 
কিমারি আমাদের পৃথিবী এখন মহামারী চলতেছে কথা কোন ঠিক কিনা তখনকার মহামারীর নাম আলাদা এখন এর মহামারীর নাম আলাদা এখন জ্বর সর্দি গলা ব্যথা নাম হয়েছে করোনা আর তখনকার মহামারীর নাম হলো ডায়রিয়া কলেরা কথা কোন ঠিক কিনা ওই ডায়রিয়া কলেরা গোবার কারণে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় গোর স্থানে দাপন হয় টাকা পাইতে পাইতে এত টাকার মালিক হয়ে গেল টাকা রাখার আর জায়গা নাই বাদশাহ দরবার একদিন হাজির হয়ে বলে বাদশাহ আমার কাছে কিছু টাকা পয়সা আছে আমি এই টাকা দিয়ে একটু জনসেবামূলক কাজ করতে চাই এই সমাজের অনেক মানুষ আছে এই দেশের অনেক মানুষ আছে যারা আপনার নিয়মিত খাজনা দিতে পারে না আবার গরিব মানুষ খাইতেও পারে না আমি একটু তাদের পাশে দাঁড়াইতে চাই খাজনা পরিশোধ করে দিতে চাই আর তাদের কিছু টাকা দান করে দিতে চাই চিন্তা করেন বাজার গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করবেন টাকা হলো কিসের भूरी चूरी कर से बड़ देश चूरी सुन देश गल्प करीब घुसार हाल <laughs> घाने सखे जारे जाए मोलम दीबी कौन जगह जगह मत लेके कथा कौन ठीक क्या कष्ट ना कि अपनारा दिलेर कंटा लगा सुनबे बजा जे कथा बोलते चाचीला दिलेर कंटा लगा सुनबे भूले गेसन मन हाँ বাসা চিন্তা করে বাবা এত ভালো উদ্যোগ জনগণের সেবা করবা খেদমত করবা ঠিক আছে টেনশন নাই টাকা আমি আমার দরবারে চলে আসো আগামী কালকে আমি লোকজনকে খবর দেব লোকজনকে খবর দেওয়া হলো গোরস্থানের দরবার কাবুজ নামের ফেরাউন তোমাদের খাজনা পরিশোধ করে দেবে গরিব মানুষকে টাকা দিবে বাসা দরবারে চলে আসলো হাজার হাজার মানুষ চলে আসছে বাজার এইবার ওই গোরস্থানের দরবার কাবুজ নামের ফেরাউন ঘুষের টাকা দিয়া জনগণের সেবা করতেছে मोटामुटी रास्ता पाकुल्ला দেশের উন্নয়নের সয় একবারে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে আবার এর মধ্যে কিছু লোক দুর্নীতিও করতেছে 
যেমন আমাদের মানের প্রধানমন্ত্রী মুজিব বসে গৃহহীন মানুষদেরকে ঘর দেবে কিন্তু যে টিকাদার এই ঠিকাদার ঠিকাদার ও ঠ্যাঙ্গের বাড়ি বাড়ি ভেঙে হেলে দেওয়া লাগবে ওই হারামিগুলো এমন কায়দায় কাজ করছে এই গরিব মানুষদের কাছে এগুলো ঘর হস্তান্তর করার আগেই গরিব মানুষের হাতে চাবি বুঝে দেওয়ার আগে ফাটল ধরছে ভেঙে গেছে দেশের জনগণের জন্য ঘর বানায় দেবে আর এই দেশের যাদেরকে দায়ী দিছে টিকাদার স্থানীয় নেতা যারা দিছে কিনা আল্লাহ জানে সব বালু দিয়ে বানাছে ভেঙে যাচ্ছে যেভাবে কাজ চলতেছে আমার পাশাপাশি কিন্তু দুর্নীতি হচ্ছে এগুলো দেখা লাগবে কথাকান ঠিক কে না এই দুই চারজন দুর্নীতি বাসের জন্য দেশের বদনাম হবে তা হবে না প্রকাশ্যে কিছু লোক বদনাম করার জন্য এদেশে ষড়যন্ত্র করতেছে কথাকান ঠিক কে না এই জন্য আমাদেরকে সচার থাকতে হবে সচেতন থাকতে হবে যারা দেশের জন্য ভালো ভালো কাজ করবে তাদের জন্য আমার দোয়া ভালোবাসা আছে না না আবার যারা দুর্নীতি করবে যারা এই দেশটাকে বেঁচে খাইতে চাইবে ওদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ আছে না না আপনাদের দুঃখ আমার সহ্য হয় না আপনাদের ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় বৃষ্টি হলে কাঁচা রাস্তায় কাদা হয় ইয়া খাটু কাদা আপনারা হাটে বাজারে যাইতে পারেন না পিসতে পইলে যান আমি নেতা রাতের বেলায় ঘুমাইতে পারি না খালি আপনাদের দুঃখের কথা মনে হয় বুলি মেরে গেল মানুষ মনে করলো ভালো হতো নেতা নির্বাচিত হওয়ার আগে ইত পারে দিচ্ছে তাহলে ভোট দিলে অবশ্যই রাস্তা পাকা করে দেবে এই কথা বলে জনগণের মন কারা শুরু করছে আবার এলাকায় ছোট ছোট ক্লাব থাকে ইয়াংস্টার ক্লাব গ্যাংস্টার ক্লাব দুষ্ট মুষ্ট নাট্য মন্ত্র ক্লাব কথা কেন যুবকদের আড্ডা দেওয়ার ক্লাব আছে না এ গ্রামে গ্রামে সুদের সুমতি ক্লাব এগুলো আছে না আগে মানুষ সুদ খাইতো গোপনে আর এখন সুদ খায় গোপনে মানে এটা একটা বিজনেস বলি দেওয়া হয়ে গেছে কথা ঠিক কে না আগে মানুষ সুদের টাকা দেওয়ার আগে কত ভাই কারো কাছে বস নিয়ে মানুষ সুদ করে বলে ছেলে মেয়ে দিয়ে একটা ভয় ছিল একটা পাপের কাজ করতে গেলে ভয় পাইতো এখন ভয় নাই এখন গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় মহল্লায় মহল্লায় সুদের সমতি হয়েছে আমার সুদের হালখাতাও হয় ভাই সুদের টাকা দিয়ে যান গরম মিষ্টি নিয়ে যান কথা কন ঠিক কে না এখন মানুষ গুণা করতে আর ভয় পায় না তো ভয় পায় না কথা কন গুণা করতে ভয় পায় ভবিষ্য মেসি হবি নেইমার হবি ফুটবল সটাবি আর ফাটাবি বারো মাসে চব্বিশটা ফুটবল দেওয়া হবে এই কথা শুনে ওরা নিয়ে তার নামে ব্যানার পোস্টার দিয়ে পুরো একটা গ্রাম সাহেব হয়ে যাচ্ছে কথা কন ঠিক কে নাম এইভাবে মনে করেন নেতা যদি নির্বাচিত হয়ে যায় দেখবেন মার কথা যে কয়দিন নেতার আনা গোনা সে কয়দিন কথা কন না কেন এলাকায় এসে সালাম কালাম দেয় লোকজনের সাথে ওঠা বসা করে কেমন কায়দায় একজন নেতা নির্বাচনের আগে সালাম দেওয়া শুরু করছে সালাম দিতে দিতে খেজুর গাছ পর্যন্ত সালাম দিয়েছে ছোট বাচ্চা লেংটা হয়ে আছে ওর হাত ধরে কয় সালাম আলাইকুম 
बंधु गरीबर कय नम्बर शत्रु कथा समस्त जनगण जाए राज्य कागज नाम जनित कारण मारा गलार फिर समस्त जनगण के डे शन राज्य मारा गलते मंत्री घूम हराम नेता सकाल बेला दरबार ज्योतिषी चारशो ज्योतिषी लीडर नाम हलो दबीरा बस हलो तीन सौ बीस बच्चर मंत्री बर्तमान चिंता 
কত কষ্ট করে ছিলাম কি আর হইলাম কি আর একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে ওই মুসার কারণে রাজত্ব ক্ষমতা জীবন থাকবে না তা তো মেনে নেওয়া যায় না আর যদি দবিরা বলতো মুসা দেবে খানকা বানাইয়া বসে বসে জিকির করবে তো স্পি ঠেলবে যাই নামাজ এসে যাই করে থাকবে তাহলে কি ফেরাউনের মাথা গরম হইতো পারলে আরো ফিরাউন সরকারি খরচে খানকা শরীফ বানাইয়া দিত खबर खराब आगामी तीन मास मुसान जन्मग्रहण कर शत्रु मायर कले जीवित देखे समस्त प्रशासन लोक जन के डे सेंदेशन मुसारमार चले ग
শহর এলাকায় বসবাস করো মারে ভালোবাসতে চাও না নতুন বিয়ে করে বৌরে না আলাদা থাকো আলাদা বাসায় চাও একটা বার চিন্তা করলি না ওই মা যদি জন্ম না দিত আজকে প্রেমিকা পাইতি না ভালোবাসার মানুষ পাইতি না ওই মা যদি তোমার আমার দুনিয়ার বুক না দেখাইতো এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পারতাম না চাকরি করতে পারতাম না ওয়াজ করতে পারতাম না যেই মা আমাদের এত ভালোবাসা দিয়ে দুনিয়ার মুখটা দেখাইলো সেই মা বাবার সাথে কখনো খারাপ আচরণ করা যাবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন पिता माता के खुशी रखा लगे पिता मातार मुख्य हासि फोटाना लगे तर सन्तुष्ट रखा लगे कार पिता मातार खेतमत कर फरज कर दिए ठीक मारे क्यों भलि मा कारण हल पृथ्वी एक मानुष ही निस्त भावे भलोबाशे तरह नाम माँ बाबा कि ना दुनिया सब भलोबाशार मध्य स्वार्थ आ बंधुर चलाफे करो और भलोबाशार मध्य स्वार्थ आ कथा को शुरू चाकी कथा बोलते हैं वो भलोबाशार मध्य स्वार्थ आ कथा कौन एम बगुर शेरपुर के दई नहीं गेसलम कैक बार हमार शाशुड़ी एखो माझे माझे कैक जमाय ওই শেরপুরের দইটা ভালোই ছিল তার মানে বুঝায় মাঝে মাঝে নিয়ে আসে কথা কন ঠিক কেন তা আমার শাশুড়ির বক্তব্য যে দিদি কমায় আপনাদের শাশুড়ি কি অবস্থা ওই একই বাড়িতে ঢুকলে দেখেন মিষ্টি প্যাকেট নিয়ে যাবেন না সমালোচনা করবেন এমন একটা জামাই পাইছি বড়টা সেই গিফট আমার এত ছোট একটা মেয়ে আছে শালি হয় তাই না একটা চিপসের প্যাকেট পর্যন্ত নিয়ে আসা কি একটা হার গিফটের সাথে দিয়ে দিছি বাবা আমার মেয়েটা ঝুলে মানে কথা কম ঠিক মানে দিতে পারলেই খুশি দিতে পারলেই খুশি আর মা বাবা নিঃস্বার্থ ভালোবাসে মা বাবার ভালোবাসার মধ্যে কোনো স্বার্থ নাই বিবি আর ভালোবাসার মধ্যে ভেজাল আছে ভালো দেন ভালো খাওয়ান ভালো রাখেন মার্কেটিং মাঝে মাঝে করান বছরে দুই একবার সোনা গহনা নিয়ে দেন সে স্বামী স্বামী এটা স্বামী পাশি আর আর না দিতে পারলে जीवन स्वामी बिुदे कथा अभिजोग आजाब कमना अथच स्त्री कत कष्ट जाने हाथे पाए पेड़ मार्स গরম তেলে সুবাইছে মাথার চুল কেটে গেছে এত নির্যাতন করেছে তারপরেও কোনো দিন বলেনি স্বামী আমার খারাপ এই কথা মধ্যে বলে এত কষ্ট দেওয়ার দেওয়া আর আমাদের স্ত্রীরা চুল নেড়ে করে দেওয়া জোরের কথা চুলে একটু হালকা টান মেরে দেখে ইস কি জোরে লাগছে মানে ফেলে দিবে নাকি আমার स्वभावी बसलें 
আম্মা জানাই সারো সোল্লার শরীরে পানি ঢেলে দেয় সোহান আল্লাহ কাম এখানে কি আমরা এরকম একটা বউ পাইছি যে বউ আপনারা নিয়মিত গোসল করায় দেয় শান্তি পাবেন আপনি স্বামীকে ভালোবাসা দেন আপনার স্বামী আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসবে কতক্ষণ ঠিক আজকে এদেশে পরকিয়া প্রেম এই দাম্পত্য জীবনে এত অশান্তি এর পেছনে কারণ হলো রসুলের সুন্নতি তরিকায় বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর প্রেম ভালোবাসা হয় না দেখেন একটু শুনে যান শুনে যান শহর এলাকার মানুষ শুনে যান ফ্রি পয়সা টিস্টগুলো দিয়ে যায় আপনারা তো টাকা ছাড়া কিছুই বোঝেন না কষ্ট পাচ্ছেন তো আপনারা আমার সামনে জেলে বসে আছে আমার মনে হচ্ছে ভজর পর্যন্ত বসে থাকার সম্ভাবনা আছে চেহারা চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কেবল রাত নয়টা বাজে হচ্ছে একটা বাজে হচ্ছে একটা বেজে গেছে শরীরের কোথাও কেটে গেছে কিনা রক্ত কেন ভেসে যায় আম্মা জানাই সাথে বলে নবী গো ওই রক্ত আপনার না ওই রক্ত আমার ডেকে বলে কোথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে নবী গো আপনার কোন দোষ না ढुके এইটা যদি আপনার কাছে কষ্ট মনে হয় আমি আয়সা এরকম কষ্ট করতে রাজি এই পেরেক শুধু পায় না আমি আয়সার যদি কলিজার ভিতরে ঢুকে যাই তো এরপর বিশ্ব নবীর আরামের গোসলে আমি আয়সা বিস্তাপ করতাম না কি ভালোবাসা ছিল রসুলের পরিবারে এই জন্য আম্মা জন আয়সা ডেকে বলেন আমাদের ঘরে অভাব मानुष ना दान बाबा जीवन मैं गोस्त खाने हाथ टाइले गेसा पाई घुमान लगे एक कम्बल नीचे थका लगे एक पत्र गोसल कर लगे एक प्लेटे खबर खावा लगे स्त्री मुखे अपनी एक लकमा खबर तुले खावे बोखर हादिस विश्वनबी आल्ला रास्त श्रद्धा कर ले सब को स्वामी जो तरह स्त्री मुखे एक लोक बा खबर तुले खावाय से सब तरह अमल नाम लेखा कि भलोबासा बाड़ी भरे कुरान सुन्ना मोताब आ गिल्सुल पानी पान करत आगे ना अम्मा जाना ऐसा के पानी खेत सुन ये गिल्स देखें এই গিলাসে আপনার স্ত্রী পানি নিয়ে আসছে বিবিকে বলবেন তুমি পানিটা খাও যদি বলেন আমি পানি খাবো না না একটু এটে করে দাও এটো করে দাও মানে বোঝেন কি বলেন আপনি একটু খায় আর দাও নাকি একটু খাওয়াই আর দিছে ঠিক স্ত্রী যে জায়গায় গিলাসে ঠোঁট লাগায় পানি পান করছেন হুবা হুব আপনি গিলাসটা খুঁজছেন ওই জায়গায় ঠোঁট লাগায় পানি পান করবেন এই দৃশ্য যদি আপনার স্ত্রী দেখে জীবনে পরকিয়া প্রেম করবে পাগল একটা স্বামী পাইছে এত ভালোবাসে ভালোবাসা বাড়বে না ভালোবাসা বাড়বে না ভাই বড় ভাই করছেন নাকি কাউন্সিলার ভাই ভালোবাসা বাড়বে না এই আমল কোন আমাদের বাড়ির ভিতরে আছে না শুধু তাই নয় আম্মা জান আয়সা যদি হার খেয়ে রেখে দিতেন রসুল আবার ফেলে দেওয়া হাওড় নিয়ে সুশাস সোহান আল্লাহ কি মহাব্বত কি ভালোবাসা ছিল সোহান আল্লাহ আর 
আম্মাজান খাতিজা রসুলের প্রথম স্ত্রী রসুলকে কোনোদিন না খাওয়াইয়া তিনি আগে খাবারই খাইতেন সোবান আর আমাদের গুলো খায়া বসে থাকে স্বামী রাত দশটা এসে বলতেছে কি ব্যাপার একটু খাবার দাবার দিবা টেবিলে সব রেডি করা আছে একটা ভালো সিরিয়াল চলতেছে এখন তুমি খেয়ে নাও আমি যেতে পারবো না সেই নাগিন হচ্ছে খাতা কর না কেন আপনাদের এলাকায় মনে হয় চলে না স্বামীর খেত মতের চাইতে জলসা স্টার প্লাস কি হইলে হাট আছে না নয় শহরে মা বোন করছে এই হুজুর করতে গেছে রাগ করেছেন আপনারা মা বোন ধরে বলে যায় মা স্বামী আগে রান্নায় <laughs> আগে দিলের কানটা লাগা শোনেন যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম কোন কথায় কোন কথা আসলাম ভুলে গেছে মুসানবীর মা বাবার কথা মনে আসে না নাই তোমাদেরকে বলে যাই নতুন বউ পায়া ডিজিটাল বউ পায়া মা বাবারে ভুলে যাইও না কারণ মা বাবার চাইতে নিঃস্বার্থ ভালোবাসাতে পার মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ না মা যখন সন্তানকে গর্বে রাখে তিন চার মাস বা খাইতে পারে না মার বমি বমি হয় ছয় সাত মাস যখন অতিবাহিত হয়ে যায় সন্তান যখন গর্বের ভিতরে রুহু পায় নাড়া সারা করে সন্তানটা পেটের ভিতরে আট নয় মাস হওয়ার পরে সন্তান যখন পেটের ভিতরে নাড়া সারা করে কত মা সন্তানের ব্যথাই রাতের বেলায় ঘুমাইতে পারে না বাবা ডেকে বলে বিবি রে এত রাতের বেলা না ঘুমাই কেন যাই গাছ ডেকে বলে তোমার সন্তান পেটের ভিতরে এমন জোরে নাড়া সারা করে ব্যথাই আমি ঘুমাইতে পারি না সন্তান জন্ম দেওয়ার যখন সময় হয়ে আসে মা দুটিরি গভীর নিশিতে বাবা দুটা পা জড়িয়ে ধরে কান্দে আর ডেকে বলে স্বামী গ আমি আগেকার মায়েদের কথা বলতেছি এখন কান না আপনারা আবার ওয়াশের মধ্যে ভুলে যায় না এলে বলা লাগবে কারণ এখনকার মহিলারা স্বামীর পা ধরে জীবনের কান দিবেন এখনকার মা বোনেরা প্রসাবের মানে ব্যথা উঠলেই কথা বলেন নাই প্রসাবের ব্যথা উঠলে সাথে সাথে করবে ক্লিনিকে ফোন লাগাও সিএনজি আনো গাড়ি আনো খবর দাও কথা কথা সিএনজি আনো ক্লিনিকে নিয়ে যাও ডাক্তারকে খবর দাও সিএনজি আনো ক্লিনিকে নিয়ে যাও ডাক্তারকে খবর দাও কথা কর না কেন এটা হলো মা বোনে যখন প্রসাবের ব্যথা ওঠে তো হ্যাঁ আর আগেকার মা বোনেরা চোখের পালি সেরে দিকে দিছে স্বামীকে বলেছে আমার অবস্থা ভালো না তুমি মসজিদে যা দুই রাখাত নামাজ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ সহি সালামতে সন্তানটা দুনিয়াতে দেয় মা বোন খালি কান্না করছে আল্লাহ আমার স্বামী গরিব সেজার করার টাকা নাই হাসপাতালে নিয়ে যাইতে পারবে না আল্লাহ তুমি ছাড়া আমাদের কেউ নেই চোখের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে মায়ের দোয়াল্লাহ কবুল করে ডাক্তার স্পষ্ট ছাড়াই সন্তানকে দুনিয়াতে নিয়ে আসছেন আমার আল্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তার আগেকার মা বোনেরা প্রসাদের ব্যথা উঠে আল্লাহকে ডেকেছে আল্লাহকে স্মরণ করেছে বিদায় আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগের সন্তান গুলোর দিকে তাকায় দেখেন একটাও সেজার করা লাগে নাই আর এখন আশি পার্সেন্ট মহিলা সেজার ছাড়া সন্তান হয় না এর কারণ অনেকগুলো আছে অনেকগুলো আছে 
स्वामी के मजे माझे शुनुक शुनुक देखी मानु जन गे जिज्ञासा कर परीक्षा कर रिपोर्ट देखान खुशी पांच के जी मिस्टी ना मिथ्यालि परीक्षा निरीक्षा सुविधा मन हम আর আপনার পেট যেভাবে বেড়ে গেছে সন্তানের ওজনও বেড়ে গেছে এটা সেজার করা ছাড়া রিক্স নেওয়া ঠিক আছে না কথা কন না কেন শেষ কাটো দুনিয়াতে আন তো সেজার রেমাল ডিজিটাল জিনিস দুনিয়াতে আসতেছে কথা কন ঠিক কেন রাগ করেছেন আপনারা না ভরসা কার আছে আল্লাহ তাহলে আল্লাহই যথেষ্ট কমাইয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু যে আল্লাহর উপরে ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট সুবহানাল্লাহ दुनिया मुखटा तुम्हारे देखा कखो खराब आचरण करा जा मन थे तो इनशाला लुकिया मन कर मोसानबीन मायर हाथ दिया मिस्त्री शुद्ध दौड़ा मोसानबीन मिस्त्री बनाया दिला 
তোমার কি পরিশ্রমের দাম নিবা না কাঠের পয়সা কিনেবা না মুসারাবির মায়ের জবাব স্ত্রীকে বলে মা যারা দুনিয়াতে বিপদে পড়ে আমি তাদের উপকারে করি বিনিময়ে কোনো পয়সা টাকা পয়সা লাগে না এইবার মুসারাবির মা ডেকে বলে মে স্ত্রী এই বিপদের দিনে এত বড় উপকার কইরা সিন্দুক বানায় দিলা কাঠের পয়সাও নিবা না পরিশ্রমের দামও নিবা না অন্তত তোমার নামটা বইলা যাও মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে হলে তোমার নামে আমি দোয়া করব মিস্ত্রি ডেকে বলে মা আমি দুনিয়ার সাধারণ কোন মিস্ত্রি না আমি আল্লাহর ফেরেস্ত আমার নাম হল জিবরাই এই কথা শোনার পর মুসানবির মা কি করলেন সন্তানটাকে সিন্ধুকের ভেতরে তুললেন তোলার পরে মুসানবির মা সন্তানকে ভাসায় দিলেন দেওয়ার পরে ডেকে বলে মা সামনে যখন সিন্দুকটা খোলা হলো সবাই তাকায় দেখে সিন্দুকের ভিতরে মনে হয় আকাশের পূর্ণিমার উদয় হয়েছে কারণ যাকে আল্লাহ পাক সেই জামানার নবী পাঠায় নবী বানায় পাঠায় ওই জামানার সব মানুষের চাইতে নবীকে আল্লাহ বেশি সুন্দর করে তৈর করে সব চাইতে সুন্দর মানুষকে আল্লাহ পাক পাইগাম বার বানায় দেয় সবাই এইবার ফির আমার বেলা তরবারি দেবতা করে এই মোসা আসি বলে থামো সারা জীবন খালি মারাই শিখছ দেখো তো এই যে সুন্দর সিন্দুক দেখা যায় এমন কাঠ কি তোমার দেশে পাওয়া যায় দেখো ফেরাউন কাঠ নিয়ে সিন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর বলে ঠিক বাধ্যতা সদ্য গোষ্ঠী এমন কাঠ দেখে নাই এই কাঠ তো আমার দেশে নাই বলতে সেটা ভিন দেশি কারো সন্তান বাঁচতে বাঁচতে আমার দেশে আসছে কামাকা সন্তান দেখা মারা যাবে না তাড়াতাড়ি করে তুমি রাজ্যের ভিতরে ঘোষণা দাও ফেরাউনের ছেলে সন্তান এই সন্তানটাকে আমরা আমাদের পালক পুত্র হিসাবে লালন পালন করব অনেক সময় কিন্তু কঠিন স্বামী ও স্ত্রীর কথায় দুর্বল হয়ে যায় বলে ঠিক এত মানলাম মুসাকে পাইলাম না আরে মুসা ঠিক আছে পালন পালন করব এইবার হাজার হাজার মহিলা এই ছেলে সন্তানটাকে দুধ পান করার জন্য ফেরাউনের রাজ দরবারে চলে আসে প্রতি মাসে মাসে বেতন দেবে ফেরাউন হাজার হাজার মহিলা স্তনে মুখ লাগাইয়া দেয় পয়গাম্বার কোন মহিলার স্তনে দুধ পান করে না হাজার হাজার মহিলা যখন চলে গেল রানী হাসিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল ওই যে বড় বন মারিয়া মনে আসে না নাই দেখে বলে রানী আসিয়া মনে কিছু নেবেন না আমার কাছে এমন একটা ধাত্রীর খবর আছে যে কোনো সন্তানই সেই মহিলার দুধ পান করে তাই নাকি বলে হ্যাঁ লোক পাঠাই দাও লোক পাঠাই মুসানবীর মাকে দরবারে নিয়ে আসা হলো নিয়ে আসার পরে মুসানবীর মা যখন সন্তানকে কোলে নিয়া স্তনে মুখ লাগাইয়া দিছে আল্লাহর নবী মুসা মায়ের স্তনে দুধ খাওয়া শুরু করে দিয়েছে এইবার আনি আসিয়া বলে থাকার বেতন ডবল থাকার কোয়ার্টারে ফিরি বেতন দেব ডবল এই জায়গায় থাকবে না সন্তানকে দুধ পান করাবেন মোসানবীর মা থেকে বলে রানী আসিয়া মনে কিছু নেবেন না এই সন্তানকে যদি আপনি দুধ পান করাইতে চান তাহলে সন্তান আপনার বাড়িতে নয় সন্তান থাকবে আমার বাড়িতে বলে ঠিক আছে তাই মারলাম এইবার মোসানবীর মা সন্তানকে দুধ পান করানো শেষ হয়ে গেল মোসানবী যখন হাতা চলার বয়স হয়ে গেল একদিন রানী আসিয়া দেখে বলে ওর স্বামী ফিরাউন সন্তানটাকে কোলে নাও একটু আদর করো মানুষ দেখলে মনে করবে ছেলে তোমার না সন্তানকে কোলে নাও এই কথা বলে রানী আসিয়া কাজে চলে গেল ফেরাউন মুসানবীর চেহারা এত সুন্দর কাফের হওয়ার পরে দেখে মায়া লাগছে একটু সুমায় খাই এই নিয়ে হচ্ছে যখন ঠোঁটটা বাড়াইছে মোসানবী একবারে মাস পাঁচ মন ওজনের এমন একটা থাপ্পর লাগাই দিয়েছে चोखे मुखे आगुन देखी 
বারবারই দেহ হত্যা করি কেন কি করছে তাই এই ছেলে আমার থাপ্পড় মারছে আসিয়া বলে ঢং করা জায়গা পাও না এই ছোট মানুষ তোমার কেমনে থাপ্পড় মারে দেখে বলে আসিয়া রে গাল তো তোর ছিল না গাল ছিল আমার মজা কি আমি টের পেয়েছি দল বলে কীর্তির একজন দুইজন মিলে ঝগড়া করতেছে মুসানবি যা বনি ইসরায়েল নিজের সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষ নিয়া কীর্তি কি বলছে হেরাউনের বেশি কথা বস না এই কথা বলে একটা ঘুষি মারছে কয়টা একটা ঘুষি কথা পরে এক ঘুষিতে দুনিয়ার থেকে ডিলেট মোরেও টিপরে আছে শোভানা কি শক্তি নবী শোভানা বলবেন না আমাদের কিন্তু শক্তি আছে সময় মতো কাজে লাগালে কথা বলছি অনেকে কয় হাত ভেঙ্গিবি কেউ কয় ঘাড় মটকাবি আসি 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 কথা কন ঠিক খেন হ্যাঁ বেশি বাড়াবাড়ি করা ভালো না আলেমদের হাত অত দুর্বল মনে করবেন না আমাদের হাতে শক্তি না থাকলেও এই হাতে আল্লাহর সাহায্যের শক্তি আছে না নাই টের বাবা আমরা প্রতিদিন খেলি না টেস্ট খেলবো না ওয়ান ডে খেলবো না ডাইরেক্ট টি টোয়েন্টি আর যেদিন মাঠে নামবো এমন কায়দায় চার ছয় পিটাবো নাস্তিক মুক্ত বাংলাদেশ করব প্রতিদিন আমার দরকার নাই ফাইনাল খেলার দিন আর দেখেন ফাইনাল খেলার দিন মুসানবি যেতে না বছর যখন ঘর ঘর জামায় থাকলেন আল্লাহ রবুল আলমিন ডেকে বলে মুসা আর কতদিন শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি এখন গাঁটটি গুটি গোছায় না স্ত্রীকে সঙ্গে মিশরে চলে আসো আল্লাহ তালার অর্ডার মোতাবেক পয়গাম্বার মুসানবি চলে আসলেন মিশর আসার পথে আল্লাহ রবুল আলমিন পয়গাম্বার মুসানবি কেতুর পাহাড়ে তোমার গান হয়তো এটা কি মুসানবি জবাব দিয়ে বলেন আমার গান হাতে এইটা লাঠি এইটার উপর ভর দিয়া চলি ছাগলের জন্য পাতা পারে অনেক অনেক কাজ করি ইকতে দিকতে দি অনেক কাজ করি আল্লাহ ডেকে বলে মুসা প্রশ্ন করলাম একটা জবাব দাও যে একটা কারণটাকে বলেন তো মুসা নবী কথা বলে কার সাথে আল্লাহর সাথে কথা বলতে গেলে মজা আছে না নাই আল্লাহ তার কুদরতি জবাব দিয়ে কথা বলতেছেন আর বৈগাম্বার মুসা নবী জমিনে দাঁড়ায় শুনতেছেন এই কথার মধ্যে কি যে মজা এই জন্য মুসা নবী ইচ্ছা করে চান আল্লাহর সাথে একটু কথা বেশি বলতে যত বেশি কথা বাড়াবে তত বেশি আল্লাহর কুদরতি জবানের আওয়াজ শোনা যাবে কম সোহান আল্লাহ একটা ভুল করে মিস করে আসলে মাইয়া মানুষের কণ্ঠ পাইলে আমাদের মাথা কাজ করে না কথা কমে ভুল করে একটা মেয়ের মিস করে আসলে যদি ওই পার থেকে মহিলা কণ্ঠ হয় ওরে বারবার বিরক্ত করে কথা কম ঠিক ওই নাম্বার ব্লাক লিস্টে রাখলে আর একটা নাম্বার দিয়ে কল দেয় কল দিয়েই সারে কথা কন না কেন যতক্ষণ আমার সাথে ফেসবুক মেসেঞ্জার ইমুতে ভিডিও করে কথা আছে ততক্ষণ সার নেই আসে না এরকম একটা মহিলার কাছে যদি আমরা এতটা কাবু হয়ে যায় রাত সাড়ে তিনটায় কুড়িগ্রাম থেকে একটা মহিলা আমার ফোন দিস দিয়ে বলি যে হ্যালো তুমি কে সহে আমি বললাম না আমি হুজুর মানুষ কয় ঢং করো না রাত চলে গেলে আফসোস করো তাহলে ও কি নফল নামাজ করার জন্য ডাকিচ্ছে রাগ করছেন আপনারা তাহলে একটা মহিলার কণ্ঠ শুনে যদি আমাদের মাথায় এরকম হয়ে যায় আর আল্লাহর কথা পয়গাম্বার মুসানবি শুনতেছে মজা আছে না না তুমি কত সুন্দর কি করে বোঝাই তুমি কত সুন্দর কি করে বোঝাই কোন ভাষা পাই না খুঁজে তোমার তুলনা 
তুমি নিজেই তুমি কত সুন্দর কি করে বোঝায় মার হাবা কষ্ট পেয়েছে দিলেন কান্তা লাগা শোনেন যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম এইবার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে মোসা সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটা হয়েছে অত বড় সাপ মুসানবী বলে বাপ রে বাপ এই যে সাপের সাপ আমার বংশ করে দিবে সাপ এই কথা বলে জোরে মারছে লাভ মুসানবী যখন ভয়ে লাফাচ্ছে মানে মুসানবী দৌড় মারতে এরকম মনোভাব আল্লাহ রেখে বলে মুসা থাম দৌড়াও কেন কয় আল্লাহ লাঠি ফেলে দিছে যাত্রা বড় সাপ হয় নাই ভয় লাগছে আল্লাহ ডেকে বলে মুসা ভয় পায় না ক আমি আল্লাহ ওয়াটার দিয়েছি লাঠি পেলেছ সাপ হয়েছে আবার সাপের দিকে হাত বাড়াও আমি আল্লাহ পাকাবার পূর্বের মতো লাঠি বানাইয়া দেব বলছেন ভয়ে 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 এরকম হাত সাপের শরীরে টাচ করার আগেই ধরার আগে লাঠি হয়ে গেছে সোমান আল্লাহ কম এরপর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তোমার ডান হাতটা বকলে নিচে ঢুকা ওখান থেকে বের কর কোন দোষ ছাড়ায় আমি আল্লাহ ধন তবে উজ্জ্বল সাদা চকমকে সুন্দর দেখাবো মুসানবী তাই করলেন হাতটা বের করলেন ধপধপে উজ্জ্বল সাদা সুন্দর হয়ে গেল আল্লাহ এই যে কুদ্রতের দুইটা নিদর্শন দান করলাম বড় বড় দুইটা মজা যা দান করলাম এইবার তোমার দায়িত্ব যাও যাও ফিরাউন রাত দরবারে যাও যায় ফিরাউন দে বলো ফিরাউন রে আর তোর বানানো আইন নিয়ম নীতি দিয়া সমাজ রাষ্ট্র মিশর চলবে না এখন এই জমিন চলবে আসমান জমিনের মালিক আল্লাহর আইন দিয়ে এখন সবাহান আল্লাহ আল্লাহুল কল কল আমরু সৃষ্টি যার আইন চলবে সেই আল্লাহ আল্লাহ একবার বলে আমি তো ফির দরবারে মাদার কেসের আসামি গেলেই তো ফাঁসি দিয়া মারবে আল্লাহ ডেকে বলে মশারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই আমি আল্লাহ যদি এত দৃশ্যমানে বাসায় রাখতে পারি সেই জন্মের কাহিনী আল্লাহ পাক ওই জায়গায় একটু শোনায় দিয়েছেন অনেক কথা আছে বলার সময় নাই আল্লাহ দেখে বলে মোসারে এতদিন যদি তোমার বাসায় রাখতে পারি আমি আল্লাহ ফাঁসিরি দড়ি থেকে বাসাইতে পারবো কোন সবাহ এ জন্য আল্লাহ প্রিয় যারা হয় কোনো জালেম তাদেরকে ফাঁসি দিয়ে মারতে পারবে না পানিতে ডুবায় মারতে পারবে না কোনো জালেম তাদেরকে আগুনে পোড়ায়াও মারতে পারবে না পানির ভিতরে ডুবছে এগুলো বোঝা লাগবে আপনারা ভুল ভাল বুঝছেন না মন খারাপ করছে আল্লাহর আল্লাহর কাছে 
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يخفه قولي واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي الله بكاسدي قبل هما رب هما بكوك برشوست قولا داو আমার কাজকে সহজ করে দাও জিব্বার জড়তা দূর করে দাও যাতে সহজেই মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে আর আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমার স্বজনদের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী আমার ভাই হারুনকে আপনি নবী বানাইয়া দেন সুবহানাল্লাহ কো খালি ইউটিউবে 3 মিনিটের কাটিং শুনছেন তো আমি এমন দিন বাংলাদেশে এক জায়গায় ওয়াজ করছিলাম 6:30 ঘন্টা কয় ঘন্টা হুম মানে বক্তা জেলে দাওয়াত দিছে তিনটা বক্তা দুটোই মিস করছে আসেন আমি যা পড়ছি দেখা যায় আগে না তে কত হজুর দুটোর বক্তা এটা আসে আমি কত ওই করে হাদিয়া কত কত দেব আমি আমার হাদিয়া সব হলে সব দিন আমি শুরু করে দিই হ্যাঁ রাত আটটা থেকে ওয়াজ শুরু করছি চলছে কত হজুর দুটো বন্ধ চলা না চলা মানে দুটো পার করে দাও এই জায়গা তো হিসাব করে যে ভাই তো জরি বানা হয়ে গেছে কারণ দাওয়াত দেশে হলো কয় তারিখ সতেরো এখন আঠারো তারিখ দেড় ঘন্টা বাজে পাঁচ টাকা দিবে আমি আর অস্কর্ম গাই দোয়া করে দিয়ে এখন কে ভাই তারিখ পাল্টে গেছে না কারণ একদিনে দাওয়াত দেয় দুই দিনের বর্ষণ হচ্ছে কি চালাক মালম ভাই সেই চালাক সেই চালাক হ্যাঁ ঢাকার লোক তো চালাক হবে মা সালা ঠিক আছে চালাক হন আপনার সহজ সরল আসছে যখন ব্যাঘাত হয় পড়ে আর কয়েকটা মিনিট চলবে না দোয়া করো না এই ঘটনাগুলো বলতে গেলে আসলে আয়াত তিলাবত করতে হবে এখন আলে মোলামা বুঝতেছে পুরো ঘটনাটা বলতে গেলে কম পক্ষে আমাকে এখনও একশো থেকে দেড়শো আয়াতে গাড়ি মা তিলাবত করতে হবে তারপরে বুঝবেন যে ঘটনাটা কি কারণ মুসালাই সালামের আলোচনা কোরআন শরীফের মধ্যে কম না বেশি কোরআনুল করিম মাসিদের মধ্যে কম না বেশি বেশি যে কথা বলতে চায় সর্বশেষ ভালো করে বোঝেন রাগ করতেছেন যে কথা সর্বশেষ বলতে চায় মুসাল্লাহ সালামের ভাই হারুন আলাই সাল্লামকে আল্লাহ পাক নবদ দান করলেন বলে সোমা দুইজন মিলে ফেরাউনের রাজ দরবারে চলে গেল লাঠি ফেলে দিলে যে সাপ হয় বগনে হাত ঢুকালে ধর করে সাদা উজ্জ্বল হয় মুসানাবি যখন বললেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসুল বলতেছে কি নিয়ে আসছো তত্ত্ব তুমি তো রসুল কেমনে বিশ্বাস করো কি কি মজা যা আছে আমারে দেখা কারণ ওই দেশে জাতুর প্রচলন ছিল বেশি কথা বুঝতে পারছেন এরপরে তারা শহর বন্দর থেকে মুসালাই সালামের সাথে মোকাবেলা করার জন্য হাজার হাজার জাদুঘরকে একত্রিত করলেন একদিন ডেট হলো ফাইনাল খেলার দিন মুসালাই সালামের সাথে খেলবে ফিরাউনের জাদুঘরের দল হাজার হাজার মানুষ আসছে পাইগাম্বা মুসালাই সালামকে জাদু করার দেখে বলে মুসা জাদুর খেলা তুমি আগে দেখাবো না আমরা মুসালাই সালাম বলেন না তোমরা আগে শুরু করো ওস্তাদের মার শেষ আল্লাহ আকবর কর জাদুকর সেই দিন তারা সত্যি সত্যি জাদু দেখাইছিলেন ভাত বাল্য দড়ি রসি সাপ এমন কি মানুষের চোখে পর্যন্ত জাদু করেছিল তারা এত জাদু পাওয়ার ছিল সেদিন তারা সত্যি সত্যি জাদু নিক্ষেপ করেছিল আশি হাজার জাদু কত হাজার আশি হাজার জাদু নিক্ষেপ করেছিল আল্লাহর পয়ে গাম্বার মুসানবি বলে কি আপনাদের শেয়ার বলে হ্যাঁ এবার তোমার শুরু আল্লাহ ওহির মাধ্যমে দানা দিলেন মুসা তাড়াতাড়ি করে লাঠিটা ফেলায় দাও কোনো টেনশন নেবার কোনো কারণ নাই আল্লাহর পয়গম্বর লাঠি ফেলা দিলেন বিশাল একটা সাপ হয়ে গেল যেই সাপের ঠোঁটটা ছিল জমিনে আর ওপরে ঠোঁটটা ছিল আশি ফিট উঁচুতে সোবানোলা কম আর ফেরাওনের দরবারটা ছিল আশি ফিট উঁচু সঙ্গে সঙ্গে যত জাদু নিক্ষেপ করেছে এক সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত জাদু যখন সাপের পেটের ভিতরে চলে গেছে এই দৃশ্য দেখার পর ফেরাওনের পিছনে রাস্তা দিয়ে গরম হওয়া বের হয়ে গেছে হায় 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 করলাম কি যত খেলা হ্যাঁ দেখালা মুসার এক লাঠির কাছে সব ফেল সোবান আমার ভাইয়ের 
যখন ওই জাদুকররা মাথা নত করলেন সেজদায় পড়ে গেলেন আর দেখে বলে মূসা কল আমার নবী রব্বিল আলামিন রব্বি মূসা হারুন আমরা ঈমান আল্লাহ সেই বিশ্বের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা এবং হারুনের রক্ষণ সোহান আল্লাহ জাদুকররা তখন আল্লাহর পয়গাম্বর মূসা নবীর হাতে হাত রেখে ঈমান আল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবার এইবার ফিরাউন ঈমান আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে হুমকি ধমকি দেওয়া শুরু করল আর দেখে বলে তোমাদের সাহস তো কম না তোমরা আমার অনুমতি ছাড়াই মানাল্লা তাহলে মনে হয় তলে তলে গোপনে গোপনে তোমরা নিজেরা এই ষড়যন্ত্র করেছিলে এইবার বাজার অনেক কথা আছে আল্লাহর পয়গাম্বারের সাথে যখন পারল না তখন চতুর্দিক দিয়ে সেনাবাহিনী লাগায় দিল কিভাবে কি করা যায় যারা ইমান আনলো যারাই মুসলমান হলো তাদের উপর নির্যাতন জুলম চলে আসলো তিন দিক দিয়ে আল্লাহর পয়গাম্বার মুসানবী এবং তার উম্মতদেরকে আক্রমণ করলো সেদিন আল্লাহর পয়গাম্বারের সামনে বিশাল দরিয়া পড়ে গেল মুসানবীর উম্মতের ডাকে বলে নবী গো চতুর্দিক দিয়ে ফিরাউনের দল বল আসতেছে আর কোথায় বাঁচা গেল না সামনে হয় নদীতে ডুবে মরা লাগবে আর না হয় ওদের হাতে মরা লাগবে আল্লাহর পয়গাম্বার মুসানবীকে বলে চিন্তার কোনো কারণ নাই তোমরা মনে করো না আমরা তোমরা আছি আমাদের সাথে আর একজন আছেন তিনি হলেন আমাদের আল্লাহ আল্লাহ पार हो गलन মুসলিম সমুদ্রের পানি আগে কি ছিল পানি এখন রাস্তা কেন আল্লাহ দেখে বলে পানি তুই তোর খেলা দেখা রাস্তা শেষ হয়ে গেল সবাই পানিতে হাবু ডুবু খাইতে লাগলো ফেরা অন্য যখন হাবু ডুবু খায় তখন আল্লাহর কাছে বলে বনি ইসরায়েলের যে আল্লাহর প্রতি মানানছে ও আল্লাহ আমি তো কালে মাহা পড়লাম মুসলমান হয়ে গেলাম ও আনামিনাল মুসলিম ও আল্লাহ মুসলমান হয়ে গেলাম এরপরে কেমনি সুবাবার ডুবা আল্লাহ মাফ করে দাও আমার আল্লাহ নিকে বলে আল্লাহ বলে এখন এখনই মানানতেছো এখন মুসলমান হচ্ছে এখন আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করতেছো এর আগে তুমি কত জুলুম করেছো অত্যাচার করেছো নিজের বিবির প্রতি জুলুম করেছো আমার পথে যারা এসেছে তাদের প্রতি জুলুম করেছো চল্লিশ বছর শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে রেখেছো ঘরে ঘরে মূর্তি ঢুকাইছো নিজেকে রব বলে দাবি করেছো পাপের ষোলো কালা পূর্ণ হয়েছে তোর খেলা শেষ এখন তোর যাবার সময় এই সময় ইমান এনে কোনো লাভ হবে না তবে সব তোর দেহটাকে আমি রেখে দেব কারণ তুই যে জ্বালান জ্বালাইছো তোর একটা সাক্ষী হয়ে থাকার কথা পৃথিবীতে একটা সাক্ষী হয়ে থাক যে একটা ফিরাউন ছিল কথা কেন এই যে আমরা বাস করতেছি অনেকে করছে হুজুর এলে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু ওই যে টাটকা ফিরাউন এখনো আছে কথা সুটকি ফিরাউন নাই মিশরের জাদু করে কে রেখে দিছে কে রেখে দিছে এই ফিরাউন দেখে মানে সত্যি মুসানবী আর ফিরাউনের ঘটনা সত্যি এটা অস্বীকার করার সুযোগ আছে হুজুরের গল্প করে মানে মিছে বানায় যাচ্ছে বানায় না মিশরের জাদুঘরে যান খালি যায় দেখবেন কি অবস্থা এই সুটকি ফিরাউন 
যারা দেখতে যায় যা দুঘরে পায়ের স্যান্ডেল খুলে ওই এটাই ফেরাও মা মা কথা কোন ঠিক কি শুটকি ফেরাও লোক যদি স্যান্ডেল मारे জ্যান তো ফেরাও না কইলে আর চামড়া খুঁজে পাওয়া যায় তো না কথা কোন ঠিক কি আল্লাহ সুবাইয়া দুবাইয়া নাইরে এখন পর্যন্ত ফেরাওনে শুটকি রেখে দিয়েছে আল্লাহ বুঝাইতে চায় তোমরা যারা ফেরাওন হতে চাও দেখো তাদের শেষ পরিণতি কি কথা কোন ঠিক কি না আল্লাহ ফেরাওনের লাশ রেখে পৃথিবীর জালেম ফেরাওনদেরকে শিক্ষা দিতে চায় দুনিয়াতে কেউ যেন ফেরাওনের ক্যারেক্টারে অভিনয় না করে কথা বলেন ঠিক কি না আর যদি কেউ করে তার শেষ পরিণতি ফেরাওনের মতো জালেমের মতোই হবে কথা বলেন ঠিক কি না আজকে ও পৃথিবী যে পৃথিবীতে যারা মুসার উত্তর শরীদের কষ্ট দেয় মুসলমানদের কষ্ট দেয় ইমানদারদের কষ্ট দেয় তাদের জেনে রাখা উচিত নমরুদকে আল্লাহ লাংরা মশার কাবার খাওয়ায় বিদায় দিয়েছে ফেরাউনকে আল্লাহ পানি খাওয়ায় সুবাইয়া বিদায় দিয়েছে আবু জেলকে এগারো বছর তেরো বছরের পালকের আঘাতে বিদায় করেছে সে আল্লাহ আজও আছে না নাই কারণ মমিনদের জন্য সাহায্য করা আমি আল্লাহ ওয়াজিব হয়ে যায় কন যেন ভেঙে করবেন না জুলুম অত্যাচার যুগে যুগে ছিল এই রাতে রাধা চিরদিন থাকবে না আগামী কালকে আকাশে সূর্য উঠবে না কথা বলেন না কেন আগামী কালকে আকাশে সূর্য উঠবে এটা যেরকম চিরন্তন সত্য কথা এই আধার কেটে এই স্থানের উপর নির্যাতন জুলুম কেটে আবার একটি সোনালী সমাজ সুন্দর সমাজ কোরআনের সমাজ একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে এটাও চিরন্তন সত্য কথা কথা বলেন ঠিক কি না আলাপাক সেই দিনের আমাদেরকে সচক্ষে দেখা তৌফিক দান করুন সকলে ভালো থাকবেন